车，李车，李车，你怎么样？受了些刀伤，但没有生命危险。我，我不该这么幼稚。我不该信，这是，这是我们太子妃。你吃了个药还没上好呢，能不能别？你是谁？哦，这是夜明国公主阿丽艾提，这是我们太子妃刘玉瑶。公主金枝玉叶，这种粗活怎么能让你来呢？而且我们府上已经有调好的药。给李氏哥哥上药，怎么能算是粗活呢？而且我们夜明国的伤药珍贵无比，药效极佳，不是寻常药物能比的李彻哥哥，算了，算了，算了。长乐又是谁啊？我在，我在。李彻，我在。我还以为我永远见不到你了。你这个大骗子！你不是说过不会出生命危险的吗？好了好了，是不是没事了？啊，不哭了。李彻哥哥，你是？李彻哥哥，十几年没见，你不记得我了？你是？我现在长大了，你认不出我了，你再好好看看。嗯、你是阿里埃提？答对了，我就知道李池哥哥肯定能认出我。好久不见，你怎么突然来这儿了？我是来参加皇上婚礼啊。刚好碰到你被追杀，这才赶巧救了你。原来是你救了我，多谢。还好我提前到了，或许这就是上天的安排吧，注定让我救你。等你伤好了，可得好好谢我公孙墨，你这是做什么？下官失职，让太子受伤，没有安排好计划，罪该万死。你已经安排的很周全了，是我没有吹哨子，难不成我还要跟你道歉吗？起来吧，李赤哥哥，我有好多问题要问你。你为什么会被追杀？又为什么没有住在宫里啊？这些都一言难尽。皇后不想让我住在宫里，我只能在外面死里瞒活。堂堂沛国太子，居然被赶出皇宫，简直是欺人太甚皇后娘娘，此乃夜明国特产百里香，只要在衣服上擦一擦，身上就会散发香味。我给后宫各位贵妃娘娘都准备了不同味道的香，这次一并交给皇后娘娘。麻烦您帮我转交给各位贵妃。好，那本宫代后宫的姐妹们谢谢啊，谢谢公主了。
皇后娘娘不必客气，我们叶明国的起名方式和沛国是不同的，大家可能叫不习惯，大家叫我三公主就好了。哎，好，那本宫以后就叫你三公主了。几年不见，三公主出落的越发漂亮了。陛下还是和从前一样英姿风发，气势不减当年。<笑>好一个机灵的丫头！离朕大婚大概还有一个月，这段时间让皇子们带你出去转转吧。我早就想来看看沛国的大好河山了，多谢陛下让太子哥哥陪我。不过说到这个，昨日太子殿下遇刺之事。若不是恰好被我碰上，太子哥哥可能早就……朕已经派人追查此事了。我们沛国上下非常感谢三公主。不过我还有一事不解。何事？这自古以来，当朝太子都应该住在东宫，不知为何太子哥哥会住在宫外呢？呃，这个……啊、三公主是这样的，皇上呢想历练历练太子。就安排太子做了大理寺卿。大理寺公务比较繁忙，太子频繁出入宫中，多有不便，就在大理寺附近住下了。这也是皇上想要锻炼锻炼太子。确实如此。原来如此。不过这太子住在宫外，还是隐患太大。不管这件事情能不能查到凶手，阿丽埃提认为，相对于方便来说，还是安全更重要一些。而且。这次陪我游玩的是太子殿下，他住在哪儿，阿里埃提自然就住在哪儿。这若是在宫外遇到什么危险，我说的没错。呃，太子在外面历练的也差不多了，朕马上下旨把他召回，让他重新住回景仁宫。陛下英明。嗯同梦，没事。你说当年沈皇后的武功那么好，为什么你这么差？嗯，我小时候啊，不喜欢打打杀杀，所以就没练。但这不是打打杀杀，你和刘生的较量会越来越激烈，而且只会越来越危险。我只希望。你可以重新练练你的武功，这样可以保护好自己，也保护好我。好，那就这么说定了。等你的伤口好了，每天早上早起一个时辰，然后去练武功。好。怎么了？搞定了，皇上让你明天就收拾回宫。啊！我跟皇上说了，想让你搬回景仁宫住，皇上也同意了。啊！多谢三公主，不过我是不会搬回去的。为什么？好不容易有机会回宫，怎么可以放弃？三公主就有所不知了，我除了是太子以外。还是大理寺卿，每天呢都要去大理寺处理公务，住在宫外会方便很多。嗯，而且要陪公主来玩的话，在宫外岂不是更自在？嗯，你真的不想回宫？嗯，嗯，好吧，我还以为这次我帮了你大忙呢。公主的好意，我心领了。我们已经十几年没见了。你上次来夜明国的时候，我们都还是小孩子。对了，李车哥哥，你还记得我们小时候的约定吗？嗯？啊？什么约定？啊？约定？有吗？嗯，既然你今天不记得了，那我就明天再来问你。你干嘛？说说，什么约定啊？啊，没有啊。没有约定？嗯。你确定
，怎么你不相信我了？你还要带他出去玩，你最好给我离他远一点。不行。不行。你想想，趁这次机会，我们是不是可以去蓉城了？真的？嗯。不过话说，你怎么不想回秦仁宫啊？你想回去吗？我我当然不想。嗯，那不就完了吗？宫里贵，剧又多，出宫又不方便，你去了之后肯定会不开心的。嗯，所以是为了我吗？当然了。其实，如果你想要回去的话，也不是不行。但是好，那我们现在就去。哎不哎不不不，不,不,不行就待一会儿。待一会儿？待多久？一会儿。一会儿？一会儿是多久？不知道。不知道。不知道啊。嗯啊，是不是？不知道。朱颜和恒儿的往来信件，天水镇和平乐城是提及最多的两个地方。你派人过去查一下。好。还有，那个小百生准备的怎么样了？都已经准备好了。好。哎，你怎么来了？你想起来了吗？啊，什么？约定。哎呀，爱妃，你就饶了我吧，我真的想不起来了。啊？哼。哎。哎呀。来，这个轻点放，那个拿到这边来。三公主。你这哥哥。你这是。搬东西啊。你不是跟皇上说了，你住哪我就住哪。啊？自己处女。嗯，这样不妥吧？哎，你毕竟是夜明国三公主，这金枝玉叶的，应该住在宫里。那你还是太子呢，你不是也住在宫外？嗯。李赤哥哥，你带我看看你的房间呗。啊啊！是不得，是不得，是不是不太合情理。你想想，我是成家的人了，啊，你这搬过来传出去不太好。也是，我也得考虑你的名节。嗯、那那我就偶尔过来住吧。啊，这、啊、呀，对不起，对不起，公主，对不起，退下吧。这怎么办，李赤哥哥？要不你陪我上街去买胭脂吧？啊，我三公主胭脂、水粉这些东西我什么都有，你要什么颜色我都能给你找出来。走吧。三公主是想要红色呢，还是粉色呢？嗯，红色吧。好，我帮你涂。不用，我自己来就行。哎呀，没事儿，我帮你涂。来来，嗯
。哎，这平若城怎么跟传说中的差如此之多呀？我觉得挺好的呀，你看这儿每个人都笑得那么开心，一点都没有皇城的嘈杂，平乐平乐，平安喜乐，倒是诚如其名。那行，那我们先找客栈住下吧，等过几天再找个长久的住所。嗯，好。好头子，好头子，来，看你这个大汉子。<笑>老人家，老人家，我想问一下，这城中什么地方有客栈啊？两位是从外地来的吧？我们这平乐城很少有外人来，所以没有客栈。没有客栈？我们初到平乐城，没有落脚的地方。呃，老人家，不知您这儿是否方便？我们是否可以借住几晚、嗯？我们可以给你们银两。谈什么钱呢？我们家正好有间屋子空着，你们两位可以住在那里。哦，我叫郑远航，这是我老伴儿，你们就喊我们郑伯郑婶就是，请吧。啊，谢谢郑伯郑婶，请进。来，这儿。郑婶儿，这是你们儿子的房间吗？哎，是啊，我们老两口啊，这辈子就这一个儿子。可惜呀、啊，他还走得早，这房子也就空着了。对不起啊，提起你们的伤心事。哎，啊，不碍事，已经好多年了。嗯，呃，现在我们老两口生活无牵无挂，嗯，也挺好。哦、啊，郑伯，这个给您。哎呦，这这就当这几日的房钱。哎，不不不，哪能收你们的钱呢？再说了，就算收了，我们这两把老骨头也用不上。这房子空着也是空着，嗯、你们住就是了。您赶紧拿好吧、哎，否则我们俩也不好意思。啊是啊，您就收着吧。这、这、哎，这怎么说的？那、那你们就先收拾收拾。缺什么东西再喊我们啊！啊，走吧。你们歇着啊。我再去拿几床被子，这几天我就睡地上吧。那就委屈你了。皇上，歇息一下吧。啊，辛苦皇后了。嗯，真不错。<笑>也不知道这个太子怎么想的，让他住在皇宫里，嗯、还不如待在那个市井之地了。春儿在宫外独居多年，只是习惯了而已。再说，她也长大了，想住哪儿还不行吗？皇上说的是。皇上，我听说那个夜明国的公主还没有嫁人，这个公主人还不错。您看，恒儿也没有娶妻。不如，您为他二人赐个婚，这样也好促进两国的友谊。您觉着呢？这夜明国王在来信中倒是提及了联姻之事，不过，朕觉得此事事关两国的友谊。
这件事，还是得尊重公主自己的意愿。现在看来，他和彻儿的关系不错，这几日一直在他那儿。皇上，太子久居宫外。这性情上吧，难免有些孤僻，而且形式上又那么的冲动。他现在和公主游玩，尚且还好，我就怕一旦他和公主成了亲，难免生活上有一些摩擦。一旦太子收不住性子，怠慢了公主，这样会影响两国之间的情谊的，到时候就不好了。公主自己愿意去彻儿那儿，这也不好说什么。再说，恒儿也没什么行动，朕就算想撮合，也没有什么机会。此事，朕看就慢慢再商议吧。啊，皇上说的也是。回头呀、啊，我也好好说说恒儿，也让他上上心。恒儿从小就儒雅惯了，若他日他真的和这个公主成了亲，那是天赦的一对儿啊！我这个做母后的也就放心了。哎，对了，恒儿这几日在哪儿？朕很久没见他来请安了。啊，恒儿他前几日去了他外公那儿，不小心染了风寒。我让他养好了再回来。严重吗？要不要朕叫上几个太医一起去看看？让皇上费心了。臣妾问过他了，他说快好了。而且这个孩子呀，特意嘱咐臣妾，不让臣妾和皇上讲，不想因为这点小事扰了皇上的心。您放心，等恒儿好了。我让他第一时间来给您请安。啊，还是恒儿懂事，你让恒儿多多保重，需要太医的话，随时召唤。谢皇上。那皇后早点去歇息吧。那臣妾退下了。进啊，正婆，小伙子，我知道你们夫妻俩都是大户人家的孩子，因为落了难来到此地。正伯、啊，我们还不是夫妻呢。这哦哦，无论如何，这银子我是不能收的呀。正伯，这你们要是真想感谢的话，帮我办件事行吗？行，那您说。哦。后天是我老伴儿七十岁的寿辰，成亲几十年了，没送给他什么东西。这次我想借他寿辰这个日子给他做件衣服，可我一是年龄大，二是不会挑选。你们是大户人家的孩子，有眼光。明天你帮我去选一块布料，行吗？没问题。那太好了，太好。那你们准备休息吧。啊。您拿好，您您，谢谢。小伙子，辛苦您了，就为了买这块布料，让您陪着我这老头子逛了半天，谢谢谢谢。郑伯，您别这么说，咱既然要买，就买最好的。还是你们年轻人有眼光啊，多好。哎，怎么了？您？不喜欢啊？哦，不不不，我叹气是因为另一件事。那，那我方便问一下吗？呃，这个
啊，就这事儿啊？哼<笑>，走吧。妍儿，我回来了。回来了，怎么样？衣服是挑好了，可是这忙不算帮完了。怎么了？哎，郑博想在衣服上写上正式的名字，只不过……郑博是不识字吗？我们帮他写就好了。不是，是郑博把郑婶的名字给忘了。啊？怎么会？他说，这么多年，他一直管郑婶叫老伴儿，所以说把全名给忘了。两个人在一起过了几十年，没想到最后却把对方的名字给忘了。也许。在一起久了就会这样吧，只要两个人在一起幸福，名字什么的都不重要了吧？哎，你说会不会以后我也把你的名字给忘了？那估计得等到七老八十了吧，说不定到时候我先把你的名字给忘了。干嘛？妍儿，你说咱俩出来这么久了，不如趁着过几日正婶寿辰，让他们俩作为我们的证婚人，为我们主持成婚吧。好。啊，对了。若是平常，用多少金银财宝作为聘礼都不为过。只是这平乐城太清贫，我找了一天什么都没找到，所以就买了这个银镯。不知道你喜欢不喜欢？喜欢。幺儿，跟着我。让你受苦了。我既然愿意跟你跑出来过什么样的日子，我心里有数。只是日后你莫要再说这样的话。再说，就是小乔我主演了。行，我的错，我的错，我的错，行了吧？在下给朱姑娘道歉。别拼了，快去睡觉去。不。我想看你睡，睡不睡？睡。行，睡觉。哎，艾菲，怎么又跑这儿来了？你怎么来了？不许坐！哎怎么了？生气了？没有。那你这样是干什么？就是因为生气啊。为什么？你自己想。我今天没干什么呀。再说，三公主不一直跟你在一起吗？你背叛我。我没有。你六岁的时候做了什么事啊？啊？六岁
怎么了？哎呀，时间过得太久了，想不起来了。嗯、想不起来了。可是三公主记得清清楚楚，什么都跟我说了。我，我当时答应要娶她，是因为年龄太小，什么都不懂，而且当时我不认识你，不算。你撤！不是说忘记了吗？不是说记不清了吗？骗我！我，你你你你，我睡了。今天我睡在这儿，你别烦我。好啦，爱妃，别生气了啊！哎呀，我当时年龄小，不懂事儿。错了错了，嗯，不该骗你的。别碰我。你干嘛？我不碰你啊，你碰我。我错了，我错了嘛。嗯。太子殿下，三公主找你，你赶紧去看看吧，不然这大半夜的，府上没有一个人能睡了。走吧。李志哥哥。李志哥哥，李志哥哥，李志哥哥，李志哥哥，你去哪里了呀？我到处都找不到你。呃，三公主，找我什么事啊？京城我都已经逛遍了，不好玩了。你们沛国还有没有别的地方好玩？你这么找我，就这个事儿？这很重要啊！如果找不到，明天就没地方玩了。我知道一个地方。什么地方？荣城。据说那里有特别多好吃的，风景还美，而且距离京城只有三天。那就去荣城。不过，我就这样带你去，父皇有可能会不愿意。没问题，我去搞定皇上。我也要去。参见皇上。云深，三公主这几日春儿带你游玩的怎么样？要是他怠慢你的话，告诉朕，朕一定亲自罚他。没有，太子哥哥待我很好，这两天也一直在陪我玩。好，那你们今天来找朕合适？这几天京城太子已经都带我逛遍了，而且距离皇上大婚还早，我想让太子哥哥带我去荣城玩一玩。父皇，我也要去。<笑>朕早就看出来，你们是商量好来这儿。好，朕准许车儿带你们出去游玩。不过车儿，你一定要保护好三公主的安全。儿臣遵旨。对了，三公主，你来了几日，还没见过朕的五皇子李恒吧？恒儿也想找机会跟你见见面的。那等我们回来的吧。我们先走了，晚上再见。儿臣告退。朕婶儿，啊，姑娘，昨天晚上睡得还习惯吗？习惯。我们家穷，比不得你们大户人家。你别嫌弃，怎么会呢？这次来已经够麻烦您二位了，又怎么会嫌弃呢？那你们夫妻俩路过这平乐城是要去哪里呀、啊？我们本来打算在这平乐城住下，谁知这人生地不熟的
，还要打扰您和郑波。哪里呀、啊？没有，我们两口子就这么清静的过了几十年。你们这一来呀、啊，倒给我们家添了不少的生气。好。<笑>哎、啊，对了，郑婶儿，您叫什么呀？啊、他们呢，都管我叫郑冯氏。郑冯氏，那您的全名呢？全名，我呀，我嫁到老郑家几十年了，他们都管我叫郑冯氏，我啊。就做了这么多年的正冯氏，我的全名啊，早就给忘了。哎，我跟你说呀，明天我要过生辰，我老头子要送给我一件衣服，那衣服上会写上我的名字，到时候我一看，那不就全都想起来了吗？郑<笑>伯要送您衣服呀。是啊，哎，你呀、啊，先别告诉他说不知道，我家那死老头子，他还以为我什么都不知道呢，还说要给我什么惊喜。其实，隔壁王老头早就把什么都告诉我了。<笑><笑>哎，这下可好，两人全忘了。反正他们俩都已经忘了郑婶的真名了。哎，那不如给郑婶取个新的名字。有了，郑伯叫郑远航，郑婶姓冯，不如我们就叫他冯帆吧。冯帆，冯帆，风帆，驾起风帆出海远航。好名字。哎，我们都走了这么久的路了，好无聊啊！李志哥哥，嗯，我们来赛马吧。这样不好吧？你毕竟是公主，而且这荒郊野外的。李、哦、志、哎、哥哥，我来了。你要干什么？我也要去，不行，刘玉瑶不会骑马。再说了，外面没有多余的马给你骑啊。但是，再忍忍，到了客栈再说。魏凯啊，把皮下去了，你去看看。哎，各位爷。你们这是？注定，你还有几间房？我都包了。小店只有五个房间，你们这么多人，实在是……算了，我们就将就一下吧。哎，客官，小店的存粮也不多，这么多人恐怕也不够吃啊。那怎么办，李楚哥哥？这点小事儿交给我就好了。秦大哥，走。哎哎，你干嘛去啊？你你你，跟我走。玉瑶，他还会打猎啊？啊啊！我教他的，他天资聪慧，学得快。你路上小心点儿。客官，里面请。爱吃醋的女人真可怕。我不爱吃醋
。曾主，怎么了？雨车哥哥，我走的时候，父王托我把这个交给你。怎么这么晚才给我？父王特意嘱咐过，一定要在人少的地方给你。宫里眼线众多，我觉得不安全。哎，你回来了！三公主刚刚是不是交给你一封信啊？哦，是野明国国王让他给我的。给我看看。嗯，都是一些政治上的事。我不能看吗？我不想让你接触太多政治上的事，因为知道越多越危险。这件事情，还是让我来做吧。真的是政治上的事儿？真的。跟我说谎话可是没有用的啊！如果我发现你敢在我背后做出什么事情，把你带去毒房。啊？诸位大人还得再等一等，店里的锅不够。做这么多东西需要费些时间，怎么那么麻烦？有茶吗？有有有，这个要多少有多少。嗯，拿点过来吧。哎，好嘞。你要干嘛